E com o avanço da vacinação contra a Covid-19, muita gente está se sentindo mais segura para retomar aos poucos a chamada vida normal. Quem deixou de frequentar as feiras livres, por exemplo, com a intenção de não provocar fazer parte de aglomerações, está voltando devagarinho. A equipe da repórter Semi Amawad foi conferir como anda o movimento em duas feiras, sendo uma aqui em Cuiabá e outra em Barça Grande. Vamos conferir. Impossível vir à feira e não parar na barraquinha de pastel e caldo de cana, não é mesmo? Para a dona Ivanilda, isso é praticamente uma tradição. Não tem jeito de não parar aqui com o meu pastelzinho, né? Oh, bom demais, né? Um caldo de cana, então, nossa, tudo de bom. É programa de domingo. Programa de domingo. Não pode falhar. Não pode. Nessa barraca, o carro-chefe são os pastéis de carne e de queijo. Só que a pandemia da Covid-19 fez as vendas despencarem pelo menos 50% por aqui. Só agora o movimento começa a melhorar, segundo o Cleisson. Está começando a voltar né? o movimento normal, em vista do que era. Assim, deu uma caída boa, né? na base dos 40% a 50%, mas agora já está querendo se reerguer novamente. Você acha que a vacinação tem contribuído? O pessoal está vacinando e está saindo mais de casa? Creio que sim também, né? A segurança está ficando maior, né? Então é melhor para a população e para todo mundo, né? Dia de feira também é dia de levar hortaliças e legumes fresquinhos para casa. A dona Denil investe em pratos bem coloridos, mas saudáveis. E mesmo durante a pandemia, tentou manter a rotina. E agora vacinada com a segunda dose da vacina contra a Covid-19, ela está mais tranquila, claro. Mas mantém todos os cuidados. E quando veio essa pandemia, atrapalhou um pouquinho? Muito, 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 muito mesmo. Atrapalhou. Tanto faz os comerciantes como faz nós consumidores. Atrapalhou muito mesmo. Não pode deixar os cuidados, né? Tem de ter o cuidado. Alguns feirantes reclamam que o movimento na feira caiu desde o início da pandemia. Mas seu Jorge manteve a barraca aberta com vários tipos de produtos para agradar a clientela durante todo esse tempo. E diz que não viu queda nas vendas. Aqui ele também toma todos os cuidados de biossegurança para manter a doença bem longe. Para mim, graças a Deus, está bom demais. né? Que nós, eu não fui nem um dia aqui trabalhando, nós vendemos muita coisa boa, muita clientela boa, eu gosto de comprar meu. Né? Então não caiu as vendas? Para mim não, está tudo bom. E nessa pandemia, quais os cuidados que o senhor tem aqui? Porque eu estou vendo que tem, inclusive, álcool em gel ali, né? Tem álcool em gel, sempre tem sabão ali, tem pia d'água, tudo que a gente chega a mandar rodear aqui, lava a mão, né? Tudo sai certinho. Cuida certinho, né? Tudo certo. Na feira do CPA2, montada na Praça Cultural em Cuiabá, o movimento está discreto. Não tem mais aquela aglomeração e muito menos o vai e vem de muita gente. Seu Reginaldo culpa não somente o novo coronavírus, mas também o local. Depois que passou nós aqui para cima da praça, ficou pior ainda, né? Porque se lá na, na Avenida Bahia, o dobro de mercadoria que nós temos hoje aqui na banca, é, nós vendíamos tudo e hoje sobra a metade. Com a pandemia ainda, né? Com a pandemia ainda, ficou pior. Mas pior ainda. O movimento caiu quantos por cento aqui? O senhor tem ideia? 100% caiu. 100%. Depois jogou nós aqui para cima. 100%. Com certeza. Aqui na barraca do seu José Manuel, tem tudo quanto é tipo de variedade de banana. Prata, maçã, nanica. O movimento aqui durante a pandemia caiu. E muito, segundo o feirante. E agora, com a vacinação das pessoas contra a Covid-19... Veio a esperança de vender mais e de ter mais saúde. A vacina é coisa foi bem-vinda, viu? Foi bem-vinda mesmo. Depois que começou a vacinar, quantos por cento aumentou as vendas do senhor? Aumentou uns 30%. Por cento. Se tava, chegava com a metade que eu trago hoje e não vendia, agora está vendendo. Graças a Deus aumentou bem. Está melhorando então, né? Está melhorando, está melhorando. Ninguém aguenta mais.